Лиза идет на поправку. Переливание крови должно закрепить наметившееся улучшение. Однако ее душевное состояние вызывает у врачей тревогу. Митя не представляет жизни без Тани. Он разрывается между чувством и долгом. По воле случая репетитор Ники Надя узнает, в чем причина провала Бориса на экзамене. Конечно, она обо всем рассказывает Бобу. Тот подает на апелляцию и решается на серьезный разговор с отцом. Шматов-старший объявляет сыну, что отправит его учиться за границу, подальше от семейства Соболей. Иногда, ну, не часто, конечно, я, когда нахлынут воспоминания, я часто возвращалась туда. А потом это кафе снесли, на его месте построили ресторан. Странно. Я часто там бывал, но ни разу тебя не встретил. А значит, было так угодно Богу, чтобы нам не встретиться. Я все время думаю о том, как бы могла сложиться наша жизнь, если бы мы не расстались тогда. Паша, да кто знает, чем бы все это могло закончиться? Я уверен, что мы были бы счастливы. Ты, я и Митя. Да к чему сейчас говорить об этом? То, что не сложилось, уже не сложится. Видно, такова наша судьба. Я не верю в судьбу, Катя. В том, что я упустил свою систему. Виноват только я сам. Если бы ты знала, сколько раз я об этом пожалел. Ну, Паша, не говори. Не говори так. У тебя семья, у тебя прекрасные дочки. Я очень люблю своих девочек. Они дают смысл всем моим делам. Ну, а в остальном вся моя жизнь пошла как-то на перекосяк. Да, нам обоим не сладко пришлось, вот. Да и я не смогла построить своего семейного счастья. Почему, Катя? А потому что всю жизнь я любил только тебя, Паша. В общем, так, Анатолий, если ты и дальше будешь пытаться вредить моему отцу, то я тебе обещаю, ты об этом сильно пожалеешь. Mm. Угрожаешь, что ли, мне? Нет. Угроза шантаж из твоего шулерского арсенала. Mm. Это не для честных людей. Я тебя просто предупреждаю. Mm. Я предпочитаю вести игру открыто. Понимаешь, в любой игре умный ты моя блондинка выиграет тот, у кого больше козырей. Не волнуйся, у меня их предостаточно. Не прекратишь, надорвешься. О, только ты не говори, что мне придется дело иметь с тобой. Я, конечно, не против. И я думаю, что любой на моем месте был бы рад иметь дело с тобой. Как было дело там, так и остался. Я хочу, чтобы ты знал. Если ты не прекратишь вредить нам, я сделаю все. Я сделаю все, клянусь, чтобы довести дело до полного расследования. И найдутся свидетели, которые дадут показания. Понял? Я тебе обещаю, что ты еще очень пожалеешь, что с нами связался. О, как! Да клянусь, тебе вот это страшно. А теперь послушай меня внимательно. Ты хоть понимаешь, куда ты, куда ты лезешь? Ты что, не понимаешь, что злить меня не нужно? И 
что проблемы могут возникнуть не только у дворца, но лично у тебя. У тебя. Кстати, помещение для твоего офиса ты получила благодаря мне. Что? А? Даже такой подарок не обошелся без тебя. А? Ну что ж, переливание крови вашей жене мы сделали. У нее есть неплохие шансы. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Как она сейчас? Прогресс на лицо. Нам удалось приостановить развитие болезни. У меня тревожит один момент. Какой, Александр Евгеньевич? Понимаете, меня волнует душевное состояние вашей жены. Мне кажется, она очень подавлена. Да, я знаю. Дело в том, что в последнее время на нее очень многое навалилось. Примите меня, я не вправе давать советы. Вам следует больше проявлять внимание к жене. Я думаю, что причина ее душевного Волнение кроется в ваших отношениях с ней. Да, вы правы. Я все это прекрасно понимаю. Но обстоятельства сложились так, что я не могу у нее бывать регулярно. Понимаете? Я понимаю, вам тоже нелегко. Но поймите, душевное состояние пациента зависит от того, насколько он уверен в любви и поддержке близких, у Лизы, кажется, появились в этом сомнения. Ну что ж, я постараюсь их развеять. Паш, пожалуйста, давай больше не будем говорить об этом. Мы прожили долгую жизнь. Уже ничего не исправишь. И зачем ворошить? Старые, да? Перейдите рано. У нас взрослые дети. И то, что их неотвратимо тянет друг друга, из этого может получиться большая беда. Согласен. Мы с тобой должны уберечь их от этих ошибок. Я вижу только один способ. Надо рассказать Мите всю правду. Он должен узнать, что Таня его сестра. Нет, нет. Нет, Паша, я этого не сделаю и тебе не позволю. Ну почему, Катя? Ну каждый человек имеет право знать, кто его отец. Это избавит нас от всех этих возможных проблем. Но зато прибавит других проблем. Но я не вижу в этом ничего плохого. Боишься за Митю? Да, боюсь. У Мити, понимаешь, у него сейчас очень сложный период. Если он узнает, что ты его отец, я думаю, что это для него будет большим ударом. Но я не вижу в этом какую-то страшную трагедию. Митя взрослый человек, не мальчик. Каждый из нас прошел через разные периоды жизни. Он справится. Я уверен, он мой сын. Конечно. Но я все равно боюсь. А вдруг, узнав правду, он отвернется от меня. Что тогда будет? Ты думаю, твои страхи напрасны. Митя тебе поймет. Ну ж ни в коем случае меня судят. И Паша, не уговаривай меня. Не уговаривай. Я должна сама решать. Но это же мое право. Я понимаю, ты мать. И твое право я не оспариваю. Но ты пойми меня тоже. Я только что нашел сына. Я не хочу его снова терять. Ну, мы с тобой знаем правду. Этого достаточно. А с 
сына ты не потеряешь. Но ведь тебя один. Я однажды потерял. Борис, ну, у меня, конечно, нет никаких причин э, мешать вашим отношениям. Дружить себе, если хотите. Но дело в том, что меня об этом попросила ее мать. Почему? Я слишком плохо для ее дочери. Я ведь завидный жених, сын самого Шматова. Ну, ну, не в этом дело, конечно, не в этом дело. Понимаешь, мы с ее матерью любые. Знакомы много-много лет. Ну, у нас когда-то был роман. Мы расстались. Люба очень сильно это переживала. И я, вероятно, думаю, что она не хочет, чтобы Ника повторила ее судьбу. Отец, при чем здесь Ника? У вас была своя жизнь. У нас своя жизнь. Ты прав, прав. Ну, пойми, Люба меня об этом попросила, и я не смог ей отказать. Пап, я не пойму, ты что, ее до сих пор любишь? Да, я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Да, в общем, я тем более не знаю ответа. Видишь ли, Боря, то, что происходило тогда в те годы, Сегодня выглядит как-то по-другому. Это было очень давно. И все же я иногда думаю, что я тогда совершил самую большую ошибку в своей жизни. Какую? Какую? Такую, что не стал ее тогда удерживать. Я со спокойной душой расторгну договор об аренде. Найду другое помещение, не проблема. Мне от тебя ничего не надо. Ну, знаешь, я это сделал не для тебя. Гера попросил найти меня помещение, я нашел. Так что все вопросы кину тому женишку. Да нет никаких вопросов. С вами обоими все ясно. Не хочу быть обязана ни тебе, ни Гере. Ну, знаешь, дело твое. Могла бы хоть спасибо сказать. Я ничего не просила. Благодарить мне не за что и некого. Только запомни мне слова Шматов. Я не шучу. Если ты не прекратишь строить козни нам и гущинам, я сделаю все, чтобы засадить тебя в тюрьму, где тебе и положено быть. Понял? Где ты должен был оказаться 10 лет назад. Иди отсюда. Ну что ж, господа Соболя, хотел я ставить вас в покой, да видно, вы этого не хотите. А потому что никто, никто не смеет угрожать нам, Шматовым. Тем более, такие крокодилы, как это. Лучше всех. Лис, не обижайся на меня, пожалуйста. Все как-то по-дурацки -по получилось. Мне не дает покоя наш последний разговор. Я вел себя как полный идиот. Я тоже виновата. В последнее время стала такая мнительная, и меня так легко вывести из себя. Лис, тебе не о чем беспокоиться. 
пожалуйста. Поверь мне. Ну, ты не должна волноваться. Ну, сделали переливание крови. Ну, значит, скоро все закончится. И я уверен, что ты поправишься. И все будет хорошо. У нас. Все будет хорошо. Мы скоро поедем домой. Хотя, значит, все, что ты мне сейчас рассказал, правда? Ну, по-моему, такую историю просто трудно придумать. И зачем мне это? Ну, просто все это, пап, ну, это как, как в кино. Ну, я понимаю твои сомнения, понимаю. Ну, поверь мне, это правда, и ничего, кроме правды. Борис, я тебя прошу только об одном. Пожалуйста, не рассказывай об этой истории Ники. Хорошо, отец. Ну, допустим, я тебе верю. Но только пойми, мне не нравятся твои методы, как ты нас воспитываешь. Посмотри на нашего Толика. Да он хуже, чем ты уже стал. Ну, хорошо, возможно, это моя ошибка. А кто не ошибается? М? Я всегда хотел, чтобы у вас все было хорошо. Потом Толя взрослый, состоявшийся человек, который идет своей дорогой. Ему мои советы сейчас не очень нужны. Меня больше заботит твое будущее, понимаешь? А каким ты его видишь? Ну, я был бы очень рад, если бы ты получил образование за границей. Мне кажется, для тебя это самый идеальный вариант. Ладно. Я согласен. Если ты хочешь, чтобы я учился за границей, я буду учиться за границей. Ты что, серьезно? Абсолютно серьезно. Я сделаю все, что ты захочешь. Лишь бы только быть подальше от вашего полицейского контроля. Спасибо. Вот, возьмите, пожалуйста. И подождите меня минут 20. Я постараюсь быстро. Не потерял ты меня, Паша. Нас слишком много связывает. Вот и сейчас судьба распорядилась так не случайно, что мы встретились. Именно тогда, когда наш сын попал в беду. Вспоминать тяжело. Тогда я ничем не мог ему помочь. Его посадили. Ну, не надо об этом, Паша. Ну, это все в прошлом. А в этот раз я сделаю все, чтобы помочь Михе встать на ноги. Позволь мне сделать это. Я не буду тебе мешать. Ну, ну ты же видел Митю, ты знаешь, он... Это уже моя проблема. Давай. Как же все-таки вы похожи. Вот Митя такой же упрямый, если, если он что-то решил, то уже никогда не свернет с дороги. Упрямство – не лучшая моя черта. Самое лучшее качество Митя унаследовал от тебя. Да, но он не такой талантливый льстец, как ты. Почему же? Все, что я сказал, чистая правда. Никакая не лезть. Катя, я хочу тебя попросить об одной вещи. Пожалуйста, позволь мне хоть иногда видеться с тобой. Это очень важно. Нет, нет, нет. 
позволю это говорить. Мне теперь от жизни ничего не надо. Только видеть тебя. Это очень важно. Паш, мне тоже бы очень хотелось этого. Но у меня есть одно условие. Я заранее согласен. Митя ничего не должен знать о наших встречах. Да. Как же мы запутали наши жизни. Что теперь вынуждены ото всех скрываться. Ну ничего, от меня вы можете не скрываться. Здравствуй, Катя. Не ждали. А я вот пришла. Алло? Гера? Ты дома? Замечательно. Мне самому хочется, чтобы мы поскорее уехали, но вряд ли это получится. Я не могу так сразу уехать. Я должен рассчитаться с долгами, а в Киеве таких денег я просто не заработаю. Ты будешь снова работать на Соболе? Нет. После того, что произошло, я ищу другую работу. Он, конечно, конечно, предложил мне, но я отказался. Это хорошо. Знаешь, мне будет легче, если ты больше не будешь иметь с ним никаких дел. Ну, ладно, Лис. Мне пора бежать. Как? Уже? Ну, я скоро снова приду. Обещаю тебе, что буду приходить часто-часто. Но и ты мне пообещаешь, что ты будешь думать только о своем выздоровлении. И больше ни о чем. Хорошо. Договорились. Я постараюсь. Ну, пока. Привет-привет. Надо поговорить. Ну, ну, я так сразу и поняла. Ты ведь звонишь только тогда, когда тебе что-то нужно. А вот и не гадала. Да просто захотелось встретиться, поболтать. Знаешь, пропустить по рюмочке. Когда за тобой заехать? О, насколько я тебя знаю, а знаю я тебя неплохо, ты уже и так пьешь. Угадала я? Да уж, тебе не откажешь в проницательности. Ладно, тогда я заеду за тобой сама. Ты где? В офисе. Ну тогда жди, скоро буду. Хорошо, давай, пока. Люба, что ты здесь делаешь? А ты, Паш? Хотя, в принципе, можешь не утруждаться, объяснение не так все понятно. Вечер воспоминаний, да? А че меня-то не позвали? Мне тоже есть что вспомнить. Если бы не добрые люди, такое событие его пропустило. Люба, пожалуйста, не устраивай глупых сцен. А кто устраивает глупые сцены? Кто скандалит? Я совершенно спокойна, правда, Катя? Девушка, девушка, можно вас минуточку? Будьте добры, мне, пожалуйста, 100 грамм хорошего ключа. Что, Люба? Что, Люба? Что, Люба? Что, Люба? Сколько ж можно меня за дуру-то держать? Мне надоело, хватит. Хватит. У меня за спиной все время что-то происходит. А я, между прочим, твоя жена, Паша, или ты забыл? Так я тебе напомню. 
когда Катька тебя кинула, ты к кому побежал? Кому пришлось тебя утешать? Мне, Паш, мне. Люба, между прочим, я Пашу бросила из-за тебя. Да что ты? А мне казалось, что чуть ли не ты мне Соболе подложил. Так, все. Перестаньте. Спасибо большое. Привет. Я хочу с тобой поговорить. Давай поговорим. Почему ты не сказал мне, что помещение для моей фирмы ты нашел с помощью Шматова? М? Скажи, пожалуйста, а какая, собственно, разница, как я его нашел? Для меня огромная. огромная. Ты должен был это понимать. Ты знаешь, а я всего лишь напросто хотел тебе помочь. Да? Помог. Я узнал, что ты мечтаешь о собственном деле. Я ну, из каких-то, я не знаю, хороших побуждений пытался реализовать твою мечту. Какое благородство! А в чем ты меня увлекаешь? А ты не понимаешь? Не понимаю. Я готов был на все, чтобы сделать тебе приятно. У тебя это получилось? Молодец. Что? Что ты на меня так смотришь? Как ты понимаешь, что ты поступила со мной жестоко? Я? Можно подумать. Ты унизила меня. Просто использовал. Ну, мне только не надо. Мне только не надо. Не надо вызывать моей совести и как-то вот давить на нее. Моя совесть вполне чиста. На свою посмотри. Между прочим, ты первый начал использовать грязные приемы. И получаешь за это по заслугам. Боря! Боря, открой! Я хочу с тобой поговорить. Мы уже поговорили. Но мы не закончили наш разговор. Давай все обсудим нормально. Пани Мишани, я учу язык, который мне понадобится за границей. Кстати, не забудь купить мне местечко поприличней. И оплати, пожалуйста, мое поступление еще. Я не хочу напрягаться. В общем, решай все вопросы сам, по, ладно? Боря! Пап, разговор окончен. Я сказал тебе, я на все согласен. Поеду, куда ты скажешь. Слушай, чем мы не поехали в носорог? Мне здесь не нравится. Знаешь что, мой дорогой, мне твой носорог вот где сидит. Меня твои стриптизерши уже раздражают. Да. Ну а что тебя так развеселило, а? Да, Толя, ты, конечно, мужик крутой. Ну вот, эмоции скрывать не умеешь. У тебя же все на лице написано. Значит, говоришь, ничего не случилось, да? Выпить просто так захотелось. Ну я же вижу, что что-то не так. Ты психолог, что ли? Ты знаешь, мой дорогой, с тех пор, как я с тобой познакомилась, пришлось им стать. Так что давай, пациент. Выкладывай, что у тебя там произошло. Ну, знаешь, это как-то в двух словах и не расскажешь. А ты что, куда спешишь? Я вот лично никуда не спешу. Давай-давай. Танечка, солнышко мое, ну о чем ты говоришь? Ну... Мы с тобой всегда были друзья. И у нас все могло бы быть по-другому. Я уверен, что я сделал тебя счастливой, если бы не появился Ник. И слава Богу, что он появился. Только благодаря Мите я поняла, что ты за человек. 
Ну, допустим. Скажи, пожалуйста, а чем твой Митя лучше меня? Сказать. Сказать, правда? Правда. Хорошо. В отличие от тебя, Герочка, Митя, Митя, он честный. Mm. Угу. Честный, благородный и очень преданный человек. И он вообще не способен на предательство и подлость. Спасибо большое. Пожалуйста. Теперь я знаю, как это называется. Mm. Честность и преданность. Когда у тебя есть жена, и ты при этом э, заводишь роман с другой. Честность. И преданность. Хватит. Сядь. Ты не имеешь права его судить. И вообще это не твое дело. И я пришла сюда не о Мите разговаривать. Понятно? Ну хорошо, давай поговорим не о Мите. Давай, я хочу от тебя одного. Держи. Mm. Это договор. Завтра же ты расторгнешь договор об аренде. Хорошо? Я не знаю, с кем ты, о чем ты там договаривался. Мне это не важно. Я не знаю и не хочу знать. Но я знаю, что я хочу закрыть все дела. И никогда больше не иметь дел со шматовыми, понимаешь? Хорошо. Хорошо. Это, конечно, потребует много времени и беготни. Но я хочу, чтобы ты знала. Ради тебя я готов на все. Отлично. Вот и займись этим. Котик мой, почему двери? Да я перестану. Ну и ты перестань надо мной издеваться. Я 20 с лишним лет терплю. Мне надоело терпеть. Надоело, понимаешь? Любовь, пожалуйста, помолчи. Да я и так все время молчу. И когда тебя целыми днями не вижу, молчу. И когда любовницу себе молоденькую завел, тоже молчу. Ты, кстати, об этом ничего не знаешь, Катя? Паша тебе не, не рассказывал? Так вот, знай. Он же у нас добрый. Он ее секретарша на работе пристроил. А я все молчу, молчу. И за детей, и за семьи, и все молчу. А ему наплевать, ему на все наплевать. И всегда так было. И не думай, Катя. У тебя по-другому не будет. В таком возрасте мужики не меняются. Хотя, откуда тебе знать, ты, кажется, замужем ты не была. Ну ладно, Паш, я домой поеду. Мне еще ужин надо приготовить, рубашечки погладить. А потом спинку тебе на ночь размять. Он же у меня совсем старенький, Катя. Выберечь надо. Он сам ничего делать не умеет. Ладно, Катя, рада была повидаться. Счастливо оставаться. Не понимаю, как она тут оказалась. Кандидатура прекрасная. Девушка в красном. И кажется, она согласится. Анастасия, Анастасия, ну что вы не обижаетесь? Извините, пожалуйста, что я так внезапно тут заявилась. Отрывая время у вашего милого, не люблю мешать. Ухожу, ухожу, так, ухожу. подожди, Тай. Я оставляю тебе документы. Завтра все должно быть готово. Чао. В общем, ты права. Есть у меня проблемы. Я не знаю почему, но все, все пошло на наперекосяк. Ты, наверное, продела Гущина. И чем все там закончилось? Да, в общем-то, ничем. Знаешь, вначале все шло как по маслу, спасибо. Но потом все стало рассыпаться. 
просто как карточный домик. Ну, понятно, значит, что-то упустили все-таки. Ну, ты же должен понимать, что ни один план не бывает идеальным. Все всегда что-то идет не так. Да, я понимаю, но такого оборота я не ожидал. Понимаешь, каким-то образом все стало известно моему брату. Конечно, с одной стороны, это простое стечение обстоятельств, а с другой стороны, это Танечка постаралась. Танечка? Какая Танечка? Ну, Танечка. Соболь. А, ну да, 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 да. Таня Соболь. Видела ее тут на днях. Милая девушка, но так ничего особенного. Я бы в своем салоне могла бы сделать из нее что-нибудь поприличнее. Хм, милая. Знаешь, в тихом омуте черти водятся. Если бы ты видела, как она вела себя во время нашего разговора. Ладно, Паша. Мне пора. Спасибо за вечер. Катя, не уходи, пожалуйста. Побудь еще со мной немного. Ну, нельзя в таком настроении расставаться. Ну, мне действительно пора. У меня сегодня еще много дел. Не залюб. Ну, ты сам понимаешь. Как-нибудь в другой раз. Прости. Не надо извиняться. Да и вообще, Люба права, ее можно понять. Ладно. Я тебе провожу. Нет, не надо, я сама доберусь. Вообще, Паш, мне нужно побыть одной. До свидания. Катя. До свидания. Девушка, 200 грамм водки похолодней. Герочка, ну что же ты так расстраиваешься? По-моему, как раз очень замечательно, что эта девушка не стала твоей женой. Еще станет. Не сомневайся в этом. Зачем она тебе нужна, эта Мигера? А? Не твое дело. Угу. Герочка, солнышко, не обижайся. Ты же знаешь, я что думаю, то и говорю. Ничего, ничего, я еще ее перевоспитаю. Она еще у меня шелковый будет. А ты, кстати, очень вовремя пришла. Спасибо тебе большое. Должна же она меня хоть немножечко приревновать. Очень рада, что оказалась тебе полезной. И сильно за этим я, в общем-то, и пришла. Mm -hmm. Mm -hmm. Подожди, а когда ты видела Татьяну и где? Она была у меня в салоне. Ну, перед своей помолвкой с Герой. Mm -hmm. Ясно. Ты бы видела, как она дала поворот-отворот Гере. Как она красиво его кинула, а? Я бы даже сказал, эффектно. Значит, она не так проста, как я думала. Да уж. Это тихонько как-то выразилось. Явилась ко мне в офис с угрозами. Мне, конечно, наплевать на них. Но чем-то она меня все-таки зацепила. Не зря же я клюнул на нее 10 лет назад. Толя, остынь, пожалуйста. И держись от нее подальше. Тебе мало твои руки покалеченные. Тебе нужны новые впечатления, а? Ничего. Всем достанется, кто встанет у меня на пути. Мам, привет. Ах, привет. А ты что, без света? Что случилось? Да нет, все нормально. Все хорошо. Точно? Ну, точно. А почему ты спрашиваешь? По-моему, ты расстроена. Да и нет, тебе показалось. Мам, ну ты как и я совсем не умеешь притворяться. У тебя всегда все на лице написано. Ну не хочешь, не говори. Мам, ты 
Знаешь, я отказался работать у Павла Андреевича. Почему? Так надо. Знаешь, Мисс, я тут тоже очень много думала по этому поводу. Действительно, мне кажется, что к лучшему. Если ты не будешь шаблоцить у него. Пытаешься наладить со мной контакт? Правильно, молодец. Ссориться со мной не надо. Герочка, не преувеличивай. Мне просто тебя стало жалко, я решила помочь тебе по старой дружбе. Чем же ты можешь мне помочь? Ты знаешь, у меня есть... Очень интересная для тебя информация. А почему ты решила, что это мне интересно? А потому что это касается нашего босса. И владея этой информацией, у тебя будет очень сильный рычаг давления на него. Что это за рычаг? Не торопись. Ты ведь бизнесмен и поймешь меня. Все-таки не просто так я угробил на тебя кучу времени. Кое-чему научилась. Я продам тебе эту информацию. Что скажешь? Отличная ученица. Ты же понимаешь, что я заплачу только в том случае, если пойму, что сам смогу на этом заработать. Что из-за этого расстроилась? Странно. Мисс, ну нет ничего странного в том, что я об этом думаю. Ты же мой сын. И меня волнует все, что с тобой связано. Но раньше ты хотела, чтобы я работала с Уброй. Да. Павел Андреевич очень хороший человек. Я просто не хочу, чтобы... Ты от него зависел. Ну, во-первых, что здесь такого зависит от хорошего человека? Во-вторых, мам, я же ничего не понимаю. Да нет, ну, Митенька, я ничего не хочу сказать плохого про Павла Андреевича. Но считаю, что это мое материнское чутье. Ну, вот мне думается, что мы поменьше должны общаться. С семьей Соболей. 